வாழ்வின் ஒவ்வொரு தருணங்களையும் பூமருடன் கொண்டாடுங்கள் பாரம்பரிய அழகுடன் பரவசமூட்டும் பூமர் மெஜஸ்டிக் கலெக்ஷன்ஸ் ஒவ்வொரு கலர் ஷர்ட்டுடன் மேட்சிங் பார்டர் வேட்டிகள் பூமர் கலர் ஷர்ட் மற்றும் வேட்டிகள் வி ஆர் ஹைரிங் சோசியல் மீடியா ஹேண்ட்லர் பீப்புள் வித் குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் ப்ரமோட்டிங் திராண்ட் த்ரூ இன்ஸ்டாகிராம் Facebook and Twitter are welcome. Candidates who are well experienced in Premiere Pro, After Effects, Photoshop and FCP, please send your resume to jointouringtalkies at gmail.com. What is this? How do you say that? It's the only way. Call me. Tell 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 me. Chai with Chitra நீ நடிச்சதுல உங்களுக்கு கிடைச்ச மிகப்பெரிய பாராட்டுன்னு எதை சொல்லலாம் நான் நான் நடிச்ச சிவசங்கர் எழுதின ஒரு பெண்ணின் கதை அருமையான ஒரு கேரக்டர் ராதிகா அம்மா எடுத்த எல்லா சீரியலும் நான் நடித்தேன் அதில் வந்து அண்ணாமலைன்னு ஒரு சீரியல் நடித்தேன் வயசுக்கு மீறின ஒரு கேரக்டராக ஒரு பாட்டி ராதிகா அம்மா ஹீரோயினே அப்போ முதல் ஹீரோயின் சின்ன பிள்ளை நடிப்பாங்க அதுக்கு பாட்டியா பாட்டி சரி வருமா அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த கேரக்டர் அதுக்கப்புறம் மேக்கப் டெஸ்ட்டு எல்லாம் பண்ணி அந்த பாட்டியாக நடித்தேன் சிவகுமார் சிவகுமார் சார் சிவகுமார் சாருக்கு பாட்டி சண்முக சுந்தரம் சார் சிவகுமார் சார் ராதிகா அம்மா அவங்களுக்கு அந்த கிளவி கிளவின்னு கூப்பிடுவாங்க இனி ஒரு பாத்திரம் வராது இனி ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு கிடைக்கணும் ஆக்ர எனக்கு என்னுடைய ஆசைகள் அந்த மாதிரி கேரக்டர்கள் நான் இன்னும் பண்ணணும் அந்த ஒரு பா நாடகம் வந்து அவ்வளவு பாப்புலாரிட்டி அதுக்கப்புறம் பெண்ணின் கதையில் அதுக்கப்புறம் நிறைய சீரியல் நாடகங்கள் வந்து நல்ல 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 கதாபாத்திரங்கள் கிடைச்சிது அதனால தான் நான் வந்து நம்ம வந்து சினிமா வர்றதை விட இன்றைக்கி சினிமாவை டிவியில் பார்க்குறாங்க டிவியில் பெருசாக்கிட்டாங்க நீங்கள் நடித்த திரைப்படங்களில் பசி எப்படி முக்கியமோ அது மாதிரி நீங்கள் நடித்த சீரியலில் ஏபி முகாய் நீ நடித்த சீரியல் ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா ஒரு பெண்ணின் கதை அப்போ வந்து மைக்கு தனியாலாம் வச்சு பேசுகிறதில்ல நம்ம இப்போ டேரெக்டாக எடுக்கிற மாதிரி நாங்கள் மைக்கு வச்சுக்கிட்டே தான் நடிக்கணும் லைவ் சவுண்ட் ரெக்கார்டு லைவ் சவுண்ட் ரெக்கார்டு அப்போது அந்த சீரியல் ஃபுல்லாக தான் அதில் ரொம்ப அதாவது நடிக்கும்போது பயத்தோடு நடிக்கணுங்கிறத எதில் கொண்டு வர வர்றாங்க அப்படின்னா இந்த வளையல் நாய்ஸ் வரக்கூடாது அதிகப்படியாக ஓங்கி இப்படி நடந்து அப்படின்னு தட்ட முடியாது ஏன்னா மைக்கு இதுக்கப்புறமேலு களத்தில் போட்டிருக்க ஒரு பொருள் அந்த மாதிரி காலகட்டத்தில் ஒரு நெடுந்தொடர் ஏவிஎம்மில் செய்திருந்தாங்க அந்த பெண்ணின் கதை நான் உண்மையிலேயே சொன்னேன் பத்து திரைப்படத்தில் நடித்த பெருமை எனக்கு ஒரு பெண்ணின் கதை சீரியல் அப்படின்னு சொன்னேன் ஏன்னா கலைமாமணி விருது அப்போ தான் கொடுத்துருந்தாங்க அதுக்கு சொன்னேன் அந்த சீரியலில் எப்படின்னா யாருமே வந்து நடிக்கலை வாழ்ந்திருந்தோம் அவ்வளோ அழகாக எங்களை எல்லாம் கொண்டு போயிருந்தாங்க அப்படி வாழ்ந்ததுனால தானே சிவசங்கரி அப்படி ஒரு பாராட்டு உங்களுக்கு கிடைச்சது நிஜமாக சார் நிஜமாக ஏன்னா சிவசங்கரி அம்மா வந்து பெரிய ரைட்டரு நிறைய கதைகள் ஒரு துணி உள்ள பெண்மணி அவங்க வா அலாஸ்கான்னு ஒன்று எழுதியிருந்தாங்க அதை படிக்க படிக்க அலாஸ்காவுக்கு நம்ம போயிட்டு வந்துடுவோம் அந்த மாதிரி அவங்களுடைய ஃபேன் நான் பிகாஸ் அவங்க ஒரு நாள் சொன்னாங்க நான் அந்த சீனில் வந்து இப்படியெல்லாம் இருக்கணுன்னெல்லாம் எழுதுலையே நீங்கள் எப்படி நடிச்சிங்கன்னு எந்த சீனுங்க மேடம் இல்லை அந்த பொண்ணு ஓடி போயிடுச்சு அப்படின்னு ஒன்றா தூங்கிட்டுருக்கிற நீங்கள் வந்து அப்பா நீங்கள் எல்லாம் கதறி ஓடும்போது ஒரு சாதாரண ஒரு தாய் வந்து மேக்கப்போட இல்லை கட்டி அந்த மாதிரியெல்லாம் இல்லாமல் படக்குன்னு எழுந்திரிச்ச உடனே நீங்கள் அந்த புடவை இழுத்துக்கிட்டே அப்படியே போனீங்களே எப்படி நடிச்சிங்க நாங்கள் ஓஹோ ஆமாம் இல்லை புடவை இழுத்துருக்கணுமோ தப்பு பண்ணிட்டோமோன்னு அதுதான் கரெக்ட் அப்படி நீங்கள் எல்லாத்தையும் உள்வாங்கி நடிக்கிறீங்க அப்படின்னாங்க ஓ நடித்தேன் நன்றி மேடம் நன்றி கிப்டாப் கிப்டாப் தொடர்ந்து அப்படியே நடிங்க நல்லா நடிக்கிறீங்க அப்படின்னாங்க அவங்கக்கிட்ட பாராட்டு வாங்கினது இன்னும் ஒரு பெரிய விஷயம்தான் எனக்கு பாராட்டுக்கள் இது போன்ற சீரியலும் படங்க வாய்ப்புகளும் பெற்று தந்த மாதிரி நீ உங்களை சினிமா உலகில் வேதனைப்படுத்திய சம்பவம்னு அதை சொல்லுங்கள் நீங்கள் என்னென்னா வித வேதனைங்கிறது எனக்கு பணம் வரலன்னு வேதனை அது இல்லை நடித்ததுக்கும் கொடுத்தாங்க சில நேரங்களில் பல இடங்களில் வந்து பப்ளிக்லேயே நடிக்க வேண்டியது இருக்கும் உக்கார வேண்டியது இருக்கும் ஸோ நம்ம ஆரம்ப காலத்திலே பழக்கப்பட்டனால 
எல்லா நடிகர்களுடையும் வெளியவே உட்காந்து ஒரு மரத்தடியில் உட்காந்து சாப்பிட்டு அப்படி ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பழகினனால இப்போ வந்து ஒரு சினிமாவில் வந்து கேரவலில் தான் இருப்பேன் கேரவலில் தான் போவேன் அப்படிங்கிற டைமில் எங்களை மாதிரி இருக்கிறவங்கள வந்து இல்லை அங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குதுன்னு சொல்லும்போது ஒரு 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 வருத்தமாக இருக்கும் அப்போ நம்ம பின்னோக்கி போனோம்னா சினிமா இவ்வளவு தான் நல்லாயிருக்கும் அதே தான் சாப்பிட போகிறோம் மாற்றம் இல்லை நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு அந்த அந்த அதை வேதனையாக சொல்கிறத விட ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய எந்த மாதிரியான பாத்திரங்கள் ஏற்று நடிக்கணும் உங்களுக்கு ஆசை இது மாதிரி ஒரு கேரக்டர் நம்ம நடிக்கணும் இது மிஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு ஃபீலிங் உண்டா இருக்கு சார் நிறைய இருக்கு அதான் சொல்லுனேன் அவங்க நடிப்புக்கு வயசு இல்லை எனக்கு வயசாச்சு அது வேற நடிப்புக்கு வயசு இல்லை அதான் ஒரு நல்ல ஒரு மகனுக்காகவே வாழற ஒரு பாத்திரமா படம் ஃபுல்லா ஒரு படம் நீங்க பாத்திருப்பீங்க மலையாளத்துல ஒரு படம் சுகுமாரியம்மா நடிச்சது அதை சீரியலாக எடுத்தாலும் நல்லாயிருக்கும் ஒரு சின்ன படமாக எடுத்தாலும் நல்லாயிருக்கும் தமிழில் அவ்வளோ அருமையான ரோல் சார் அவங்க வாழ்க்கையில் அந்த படத்தில் பேசினதே இல்லை ம் டைலாகே இருக்காது இப்படி ஒரு கேரக்டர் அருமையாக இருக்கும் அந்த மாதிரி நடிக்க ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கல ஆனால் படம் உள்ளே பேசாமலே ஒரு படம் பண்ணியிருக்கேன் நான் யஷ்வந்தன் ஒரு டேரக்டர் பண்ணியிருக்கிற கண்ணகின்னு ஒரு படம் அதில் மா ஒரு மாமியார் ஒரு சீனில் கூட நான் பேசலை டைலாக ஓவர் ஆக்ஷன் கூடாது அவருடைய தாட்டு இப்படி வந்து பார்க்குறது கூட அப்படிலாம் வரக்கூடாது அப்போ தான் பாலுமேந்தர் சார் ஞாபகம் வந்துடும் ஏதோ பேசும்போது ஏமா இப்படி அப்படி சொன்னீங்களா ஏன் அப்படி சொல்கிறீங்க ஏமா இப்படி பண்ணுறீங்க அந்த மாதிரி அந்த தட்டை அப்படி போட்டுட்டு அந்த பொண்ணை பார்க்கணும் இப்போ பெரிய விழா அப்படிங்கிறது பார்க்கணும் இப்போ மாமூல் எனக்கு எப்படி அப்படி போட்டுட்டு அப்படி போவோம் விடுறீங்க அவங்களுடைய லுக்கு அந்த பொண்ணு பார்க்குது ஓ இவங்க வந்துட்டாங்க நம்ம பேசலை அந்த ஸ்டெங்க அந்த மாதிரி ஒரு படம் பண்ணோம் படம் உள்ள பேசவே வரும் சூப்பர் நல்ல கேரக்டர் தமிழ் தவிர வேற எந்தெந்த மொழிகளில் நீங்கள் நடிச்சிருக்கீங்க தாசரி சார் எடுத்த சொப்னா சொப்னம் சொப்னா எழுது தமிழ் கனடா துவாரகீஸ் கூட மலையாளத்தில் நாலு படம் பண்ணியிருக்கணும் நல்ல நல்ல கேரக்டர் சார் அதெல்லாம் ஒரு ராஜ்யத்தில் மு மனமுக்கு முறி உள்ள ஒரு ராஜாவும் அப்படின்னு ஒரு மலையாள அதாவது புரோக்கர் கம் கல்யாணம் புரோக்கர் கம் ஏஜெண்ட் மாதிரி அந்த கேரக்டர் மலையாளத்தில் அது பண்ணால் மலையாளத்தில் மூணு நாலு படம் பண்ணியிருக்கேன் இன்னும் மலையாளத்தில் நிறைய பண்ணியிருக்கணும் சரி பண்ண வைக்கலை வரும் கே பாலச்சந்திரடி இயக்கத்தில் படத்தை நினச்சிங்களா நீங்கள் ஆமாம் சார் கே பாலச்சந்திர சார் எல்லாம் அதை தான் மேடை நாடகம்ங்கிறதுல வந்து அவங்களுடைய மைண்டில் ஒரு செட்டான ஒரு கேரக்டர் ஒரு ஆர்டிஸ்டாக தான் நான் இருந்திருக்கேன் கா செலவு நேசம் அப்படின்னு ஒரு சீரியல் பண்ணோம் அப்புறம் இன்னொரு சீரியலு அப்புறம் சாலிகிராம சாவித்திரின்னு ஒரு சீரியலு இதெல்லாம் சீரியலு டூ எட் இன்னும் ரெண்டு மூணு படம் பண்ணோம் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் பண்ணலை பாலமகேந்திரா பாலச்சந்தர் பாரதி ராஜா ஆகிய மூவருடைய இயக்கத்துலேயும் நீங்கள் நடிச்சிருக்கீங்க மூணு பேருக்கும் என்ன வித்தியாசம் பாரதி ராஜா சார் வந்து சொல்கிறது இப்போது ஒரு கேரக்டர் பற்றி சொன்னாக்க ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு சொல்லும் போதே தான் அந்த கேரக்டராக மாறி சொல்லி தருவார் பாலச்சந்தர் சார் எப்படி அவர் சொல்லும் போதே நம்ம கிரகிச்சுக்கணும் அவர் கேமரா மானிட்டர் முன்னாடி அப்படி பார்த்து ஒரு சீனை நான் பேசணும் எதுக்குமா இவ்வளோ யோசிக்கிறீங்க இதை பற்றியெல்லாம் கவலைப்பட்டு என்ன ஆகிறது அங்கேருந்து முண்டம் முண்டம் கண்ணு வச்சிருக்கல பெருசு பெருசாக ம் கேமரா எங்கே இருக்கு ஒரு கேமராவில் தெரிய வேண்டாமா கீழே பார்த்து பேசுகிற ஓ நம்ம மேலே பார்த்து பேசணுமோ ஆக அந்த ரோலை இப்படி வாங்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு அவங்களோட ஒர்க் பண்ணும்போது பாலுமகேந்திர சார் கூட ஒர்க் பண்ணும்போது எல்லா படங்களுமே ஒன் ஹவர் ஆனாலும் உட்கார வச்சு இந்த கேரக்டரில் இவ்வளவு இருக்குது இந்த அளவுக்கு தான் நீங்கள் பேசணும் இப்படி ஜூம் கேமரா இப்படி வருது நீங்கள் கல்யாணமே பண்ணிக்கலையா நட்டா கல்யாணம் அவர் திறந்தா சாரம் கட்டிக்கிட்டே மேலே போனேன் மேலே நின்றுக்கிட்டு பல கட்டி நிலிச்சான் நான் ஈ நிலிச்சான் விழுந்து செட்டுக்கிட்டான் அவனை மனசில் வச்சு நின்று எப்படி மாமூன் தான் நான் இருக்கிறது இது டைலாக் 
அவனை மனசில் வச்சுக்கிட்டு இன்னொருத்தனுக்கு எப்படி அப்படிங்கிறது டைலாக் இதை நம்ம சாதாரணமாக சொன்னால் ஒருத்தர் இருந்தான் அவன் சாரத்தில் ஏறிட்டு இருந்தான் மேலே பார்த்தா அவன் சிரித்தான் நானும் பல்ல கட்டினேன் கீழே விழுந்தான் சட்டு போட்டான் சொல்லாமல் போட்டான் அப்படி ஸோ இந்த டைலாகை இப்போ நான் சொல்லணும்னா ஒன் மோர் டே என்ன மிஸ்டேக் எனக்கு தெரியல இருந்தான் சாரத்தில் ஏறிக்கிட்டே இருந்தான் மேலே வந்து சிரிச்சுக்கினான் நானும் பல்ல காட்டினேன் போந்துட்டான் போட்டான் ஒருத்தனை மனசில் நினச்சிட்டு இன்னத்துக்குமா இன்னொருத்தன்ட்ட முனி வரும் முந்தான இருக்குது ஆ சொல் ஏன் ஏன் அந்த புருவத்தை இது பண்ணுறீங்க ஸோ அந்த புருவ அசைவில் கூட அவருடைய கலை அதனால் அதை அப்படி ஃப்ளாட்டாக சொல்லி அந்த வாய்ஸில் அப்படி பண்ணுற அவருடைய தன்மை ஆக எவ்வளோ பெரிய டைலாகு நம்ம நினச்சோம்னா அதே டைலாகே இப்போ ஏதோ பேசுகிறாங்க இவ்வளோ தான் இந்த அடியில் இருக்கணும் இதில் வந்து இந்த ரியாக்ஷன் அது இது எதுவும் இல்லை அப்படி வருது கேமரா நீங்கள் சொல்கிறீங்க கண்ணை சிமிட்டுறது இப்படி பண்ணுறது எதுவும் இல்லை ஸோ அதுக்குள்ளே இருக்குது அவருடைய ஆக மூணு முப்பரிமாணத்தில் சார் பெரிய லெஜெண்டாக இருக்குது சார் இது சார் நான் ரொம்ப கொடுத்து வச்சது இல்லை சொல்லுங்கள் வடிவேலோட எத்தனை படம் நடிச்சிருக்கீங்க குஞ்சுமோன் படத்தில் வந்து வடிவேலு நடித்தார் அவர் வந்து ஒரு நாடகக்காரர் மதுரை முனிச்சாலையை சார்ந்தவர் அப்போ நாடகங்கள் நடக்கும்போது நாடகங்கள்லாம் பார்த்துருக்குறாரு நான் நம்ம மேடை நாடகம்லாம் நடிக்கும்போது அந்த ஈடுபாடு உள்ள அதாவது நடிப்பில் தன்னை உயர்த்திக்கணும் தன்னை சாதாரணமானவனை வச்சுக்கணுங்கிறது தான் முதல்ல ஆரம்பத்தில் அப்படி வந்தார் ஆரம்பத்தில் வந்தார் கிழக்கு மலைன்னு ஒரு படம் கிழக்கு கிழக்கு மலை ராமண்ணாசாருடைய பையன் கணேஷ் அவருடைய டைரக்ஷனில் அதில் நான் இட் பண்ணேன் அது ஜோடி வடிவேலு தான் வருவார் அந்த நேரத்தில் அவர் வடிவேல் கொஞ்சம் பெரிய எல்லாம் ஆகிட்டார் பாந்தமாக பழகுவார் எல்லாரோடையும் இருந்தாலும் அவர் உயர்ந்துட்டார் உயரும்போது கூட இருக்கிறவங்களை எட்ட நிற்க வைப்பாங்க ஒரு அஞ்சாறு படம் பண்ணியிருக்கோம் நிறைய படம் பண்ணியிருக்கோம் பிகாஸ் என்ன சொல்கிறது வேதனைன்னு சொன்னீங்களே இவங்கெல்லாம் நினச்சிருந்தா எல்லா நடிகர்களையும் தூக்கி விடலாங்கிறது ஒரு ஒரு வாய்ப்புகளை ஒரு ஆணுக்கு பெண் பரிந்துரைக்கிறதுங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை திரை உலகத்தில் ஓகே நல்லாயிருக்கும் நல்ல படங்கள் நல்ல பேசுவார் அதுக்கப்புறமேல முறையாது ஓகே நல்ல மனிதன் இன்றைக்கி சினிமாவை கலைக்கிட்டு இருக்க இளைஞர்களோடெல்லாம் பல படங்களில் நீங்கள் நடிச்சிருக்கீங்க அந்த அனுபவத்தை சொல்லுங்கள் அஜித் கூட ராசி ரெண்டு மூணு படம் பண்ணி தலை கூட தனுஷ் சார் தனுஷ் சார் கூட வந்து எத்தனை படம் நடித்தாலும் புதுப்பேட்டைங்கிற ஒரு படம் கிளைமேக்ஸ் இன்றைக்கும் பேசப்படுற ஒரு படமாக என்னுடைய ரூல் ஒன்றுதான் நல்ல யங்ஸ்டர்ஸும் சரி பெரியவங்களும் சரி நீங்கள் அந்த புதுப்பேட்டை அப்படின்னு ஆரம்பித்தாலும் அந்த கிளைமேக்ஸ் கதைக்கு வந்துடுறாங்க ஸோ அது ரெகனைஸ் எனக்கு இப்போ மாறி டூ அது பண்ணோம் விஜய் சார் வந்து சின்ன வயசாக இருக்கும்போது சாருடைய படங்கள் குடும்பம் வீட்டுக்கு ஒரு கண்ணகி விசேஷ படம் அதுக்கப்புறம் ஷாஜகான் தனுஷ் சாருடைய பழக்க வழக்கங்கள் எப்படின்னா ப ரொம்ப ரொம்ப பெரிய விஷயந்தான் எந்திரிச்சு வந்து நமக்கெல்லாம் வணக்கம் சொல்கிறதுக்கு உண்டான பெரிய ஆள் இல்லை நான் நல்லா ரிசீவ் பண்ணுறாங்க பண்ணுறாங்க ஒரு பெரிய இலங்கை மக்களுக்காக ஒரு போராட்டம் இப்போ நடத்தணும் நம்ம நினைக்கிறோம் ரெண்டு வருஷம் முன்னாடி எல்லாருமே வந்திருந்தாங்க சூர்யா சார் எல்லாருமே அப்போது விஜய் சார் வந்திருந்தார் உட்காந்துருந்தார் நான் பேக் உட்காந்துருந்தேன் சரி மரியாதைக்கு நம்ம சொல்லணுமே அப்படின்ட்டு வணக்கம் தம்பி அப்படின்னு அப்படி பார்த்தார் பார்த்துட்டு எந்திரிச்சு நின்று வணக்கம் அப்படின்னாரே ரொம்ப காலமாக சினிமாவை பார்த்துட்ருக்கீங்க அன்றைக்கி நீங்கள் பார்த்த சினிமாவும் இன்றைக்கி நீங்கள் பார்த்த சினிமாவும் எப்படி இருக்குது அன்றைக்கி சினிமா நிறைய எல்லாருமே உழைச்சோம் கஷ்டப்படுவோம் கஷ்டப்படுவோம்னா உழைப்புக்கு பணம் அப்புறம் எந்த ஒரு சீன் எடுக்கணுன்னாலும் நேரம் எடுத்துக்கொள்வோம் உள்வாங்கிக்கொள்வோம் கேரக்டராக மாறுறது இப்போவும் கெட்டப்பெல்லாம் மாற்றுறாங்க இருந்தாலும் அப்போ வந்து கடுமையாக உழைச்சிருக்கிறாங்க அதே மாதிரி நமக்கு வந்து டெக்னீஷன்ஸ் நம்ம டிஜிட்டல் காலங்களுக்கு இப்போ வந்திருக்கோம் இப்போ நிறைய முன்னேற்றங்கள் இருக்குது ஒரு சீனை ஒரு ஷார்ட்டை கூட எட்டு ஷார்ட்டாக எடுத்து அதுக்கப்புறம் எடுக்கிற லே ரேஞ்சுக்கு இப்போ நம்ம வந்துட்டோம் முன்னே அப்படி இல்லை கேமரா ஸ்டோட் அப்படின்னா அந்த சவுண்டு கேட்டாலே நம்ம ஃபுல்லாக நினச்சிட்டு இருந்தேன் நானும் சரி பெரியவங்களாம் இப்போ வந்து டெக்னாலஜிஸ் மாறிடுச்சு சப்ஜெக்ட்டு கதைகள் கூட 
வித்தியாச வித்தியாசமாக செலக்ட் பண்ணி எடுக்கிறனால பணம் அதிகமாக இருந்தாலும் நேரம் குறைவாக இருக்கு உலகத்தரத்தோடு நம்ம முன்னேறணுங்கிற ஆசைகள் நம்ம சினிமா உலகத்தில் நிறைய இருக்குது பண்ணுறோம் ஜெயிக்கிறோம் ஜெயிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் அதனால் நம்ம என்ன சொல்கிறது மாறுறது வைக்கிறதுங்கிறத நம்ம இன்னும் நான் அவ்வளோ பெரிய ஆள் இல்லை சாதாரண ஆள் தான் நல்லா இருக்குது சினிமா இன்னும் நல்லா இருக்கணும் பிழைப்பது தகுந்த ஊதியங்கள் கிடைக்கணும் அது நேரத்தோடு கிடைக்கணும் அரசியலுக்கு வரப்போவதாக ரஜினிகாந்த் அறிவித்த போது கமல்ஹாசன் ரஜினிகாந்த் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து செயல்படணும் அப்படின்ட்டு நீங்கள் ஒரு மீட்டிங்கில் பேசியிருந்தீங்க நிச்சயமா அப்படி ஒரு பொது கருத்தை வெளியிடணுன்ற ஒரு எண்ணம் எங்கே பசி சத்தியாக தோணிச்சு ரஜினிகாந்த் சார் அவர் நின்னாலும் நடந்தாலும் உட்காந்தாலும் ஒரு அமிதாப் பச்சன் ரேஞ்சுக்கு அவர் வளர்த்துக்கிட்டார் பட்டு கமலஹாசன் சார் வந்து திரை உலகத்தில் வந்து சாதனை படைச்சிட்டார் அவரும் அரசியலுக்கு வர்றதில் இஷ்டமில்லாத ஒரு கமலஹாசன் சார் ஆரம்பத்தில் அரசியல்லாம் வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு இருந்தார் இதெல்லாம் வேண்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தார் அவரும் அரசியல் ஆரம்பித்தவன் ஸோ ரெண்டு மாபெரும் கடல் உக்கடல் இருக்கிற மாதிரியே மாபெரும் கடல்கள் ரெண்டு பேரும் அரசியலில் பல கோடிக்கணக்கான ரசிகர்கள் ஒன்றா சேர்ந்து செயல்படும் போது நமக்கு தேவையில்லாத ஒன்றை அகற்றுவதற்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு கிடைக்கும் ஒரு படம் அலாவுதீன் வரும்போதே ரெண்டு பேரும் நடித்தது சண்டை போட்டதுக்கே சண்டை போட்டாங்க இப்போ இவங்க அரசியலில் ஒன்றா சேர்ந்தாக்க நாட்டுக்கு நன்மை தானே ஏன் பிரித்து பிரித்து பிச்சு பிச்சு எடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தை நான் தைரியமாக சொன்னதாக எனக்கு சொன்னாங்க உண்மை அதுதான் ஏன்னா அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்றா இருந்திருந்தால் நல்லாவே இருந்திருக்கோம் இப்போ இவர் அரசியல் இது பண்ணலை இவர் அரசியலும் பார்த்து ஆக ரெண்டு அதாவது கலைஞர்களை நேசிக்கிற அந்த ரசிகர்கள் பட்டாளம் தவிக்கிறாங்க நாட்டுக்கும் நன்மை செய்யணும்னு ஆசைப்படுறோம் அந்த நாட்டுக்கு நன்மை செய்யும் போது துணிஞ்சு இறங்கிடணும் களங்கண்ட கவிஞன் மாதிரி இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்றா சேர்ந்தாக்க நாடு சுபிச்சம் அடைகிறதுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு தானே உங்களுக்கு பசி சத்தியானு பேர் வச்சது பானுமதியா நான் சத்தியானு தான் சரி எல்லாத்துலேயும் கொடுத்துருந்தான் அப்படி தான் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க நான் பசி சத்தியானு ஏன் இதை சொல்லணுங்கும் போது பானுமதி அம்மா தான் அது போட்டுக்கோ அதே அவங்க ஒரு அஷ்டாவதேனே அவங்க கூட நான் சினிமா நடிக்கலை பட் அவங்க எடுத்த சீரியலில் நான் நடித்தேன் சார் அந்த அத்தகாரன்னு தெலுங்கில் வந்த எழுதின அந்த கதைக்கு மாமியார்னு சொல்லிட்டு தமிழில் அந்த ரெண்டு சும் மூணு அவங்களுடைய சீரியலில் நான் நடிக்கும்போது என்னமோ தெரியலை நம்ம மேலே அப்படி ஒரு அஃபெக்ஷன் ஆகிட்டாங்க மறக்க முடியாது சார் வாழ்க்கையில் அவங்க எங்கேயோ வானத்தில் இருக்கிற ஒரு நட்சத்திரம் நானும் எங்கேயோ கீழே கிடக்கிறவங்க என்ன நீ இவ்வளவு இதாக நடிச்சுக்கிட்டே இருக்கிற நீ நிறைய நடிக்கணும் சரிங்க ஏன் நீ வெறும் சத்தியா சத்தியா ஏன் பசி தானே படம் நீ பேசாமல் பசி சத்தியா வச்சுக்க வேண்டிய என்ன நான் என்னம்மா செய்ய முடியும் ஏதோ இனிமேல் அப்படியே போட சொல்லு சரி நான் போய் யார்கிட்டையும் சொல்ல முடியுமா அது யாரோ கேட்டு சொல்லி அதுக்கப்புறம் அவங்க பசி சத்தியான்னு போட்டு எல்லா இடத்துலையும் அவங்க பசி சத்தியா அவங்களுடைய அந்த சீரியலில் வந்து நான் டப்பிங் ஒர்க் பண்ணி கொடுத்தேன் தெலுங்கில் பண்ணதை தமிழில் ஸ்பாட்டை ஒர்க் பண்ணி கொடுக்கணும் நம்ம ஆர்டிஸ்டெலாம் அதில் ஒரு மூணு ரோல் வரும் அந்த மூணு பெண்களுக்கும் நானே வாய்ஸ் கொடுத்தேன் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக அதில் தான் அவங்க ரொம்ப அஃபெக்ஷன் ஸோ மதிப்பிற்குரிய சிவாஜி சார் தெய்வலோகத்துக்கு போனப்போ இந்த அம்மா ஃபோன் பண்ணி கேட்குறேன் நீங்கள் ஏமா இன்னும் அங்கே போகலை எதிர வீடு டிவி எல்லாத்துலேயும் எல்லோரும் வர்றாங்க நீங்கள் வரல இப்போ நீ என்ன பண்ணுற நேரம் இங்கே வந்துடுற சாலி கிராமத்தில் இருக்கு அங்கே இருந்து இங்கே வந்துடுற சரி மாலை வாங்கிட்டு வர சொல்லிடட்டுவா இப்படி சொல்லி அவங்களோட நான் அந்த வீட்டுக்கு போயிருக்கேன் சிவாஜி சார் எவ்வளோ பெரிய பாகியம் அவங்களோட சதாபிஷேகத்துக்கும் கூட போய் நான் கலந்துக்கிற வாய்ப்பு கிடைச்சி எம்ஜிஆர் சிவாஜியோட நடித்த அனுபவம்லாம் சொல்லியிருக்காங்களா உங்ககிட்ட நிறைய சொல்லுவாங்க சார் இந்த ராமக நம்ம பரணி ஸ்டுடியோ பற்றி நாங்கள் வந்து ஏதோ கோவம் வந்து வெளியில் பின்ன வழியை போயிட்டு வரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க அந்த பரணி ஸ்டுடியோ வந்தால் அந்த சீரியல் அங்கே எடுக்கும்போதெல்லாம் சொல்லுவாங்க இங்கே தாண்டி நிற்பான் ராமச்சந்திரன் அவன் லேட் பண்ணிட்டான் இவங்க போயிட்டாங்க சார் வந்து லேட் ஆயிட்டாருன்னு இவங்க பேசாம வண்டியே போயிட்டாங்களாமா அதெல்லாமே சொல்லுவாங்க சாப்பாடு விஷயத்த பற்றி நிறைய பேசுவாங்க கடைசி அந்த அத்தகாரசிய இதுக்கு கூட அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் 
தெலுங்கு தேசத்துலேருந்து அவங்க கொடுத்தாங்க அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஒரு சிவாஜி பற்றி அது மாதிரி என்ன சொல்லியிருக்காங்க சிவாஜி பற்றி அதான் சிவாஜி கணேசன் அவருக்கு நான் அந்த கல்வனின் காதல் நினச்சமா நாங்கள் அதுக்கப்புறமேலே நிறைய படங்கள் அவன் நல்ல நடிகந்தான் அப்படி சொல்லுவாங்க அவள் நல்லா பேசுவாங்க நிறைய புத்தகங்கள்லாம் படிப்பீங்களா ஓரளவு படிப்பேன் சார் நீங்கள் இப்போ பொன்னியின் கதை செல்வன் வந்து இதெல்லாம் பார்க்குறீங்க சார் நாங்கள் பொன்னியின் செல்வன் வந்து அந்த பெரிய பெரிய எழுத்துக்கள் படங்கள் போட்ட அந்த பேரடில் படிச்சுட்டு பல நாள் வந்து பொன்னியின் செல்வன் கதையில் ராஜேந்திர சோழரை அப்படி நினச்சி அவர் வந்து ஸ்ரீலங்காவில் அந்த படகில் அந்த ஓடக்காரி கூட்டிகிட்டு போகிறாங்களே பூங்குழலி ஆக கோடியே கரையில் போய் உக்காந்துக்கிட்டு நான் என்ன பூங்குழலியாக பாவிச்சு இந்த ஓடத்தில் தான் போய்கிட்டு இருக்கோம் இதில் தான் கூட்டிகிட்டு போனாங்கன்னெல்லாம் தஞ்சாவூர் போய் பழையாறை பார்த்து ஒரு ஒரு இடத்துலையும் அந்த அரண்மனையை தேடி பார்த்து அப்படியே பொன்னியின் செல்வனை படித்த ஒரு கேரக்டர் அதில் சந்திரன்னு ஒரு கேரக்டர் வரும் அது படத்தில் வரல டைமில் அந்த கேரக்டராக நம்ம நடிச்சிருந்தால் எப்படி இருக்கும் ஒரு 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 பே பக்கமும் பொன்னின் செல்வன் தொட்டாலே ஒரு ஒரு பக்கமும் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கேரக்டரையும் அந்த அந்த சீரியலில் அகிலேனுடைய எல்லா புக்குகளும் சித்திரப்பாவை சித்திரப்பாவை அப்புறம் இவங்களுடைய இது நம்ம சாந்தில்யனுடைய யவனராணி கன்னிமாடம் கன்னிமாடம் அதெல்லாம் வந்து படிக்க படிக்க இப்போவும் மறுபடியும் நான் பொன்னின் செல்வன் அஞ்சு பாகமும் வாங்கி வச்சு இப்போவும் படிச்சுட்டு இருக்கிறேன் அது படிக்க படிக்க எப்படி வேணாலும் அவங்க படத்தில் எடுத்தது அவங்களுக்கு முடியாது இருந்தாலும் ஒரு லைனுக்கு ஒரு சீன் எடுத்திருக்காங்க நம்ம பா பெரிய விஷயந்தான் அந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய புக்குங்கள் இப்போவும் கொஞ்சம் புக்குகள்லாம் வாங்கியிருக்கிறேன் நிறைய படிக்கிறதுல ஏதோ படிக்கிறேன் அப்படி நீங்கள் ரசித்து படித்த பொன்னியின் செல்வனை திரையில் பார்த்தபோது எப்படி இருந்தது பிரம்மாண்டம் அதை இன்னும் எடுக்க முடியாது இவ்வளோ தான் முடியும் ஆனால் அருமையாக சொல்லியிருக்கிறாங்க அந்த கதை எழுதுனதில் என்ன வசனம் வந்ததோ அதை வச்சுருக்கிறாங்க அந்த படத்தில் ஏன்னா அதை படித்தவங்களை அதை உள்வாங்கினவங்களுக்கு தான் தெரியும் இப்போ இருக்கிறவங்களுக்கு பிரம்மாண்டம் மட்டும்தான் தெரியும் ஒரு ஒரு வார்த்தைகளும் அந்த ஓடத்தில் வந்து வந்தியத்தவரை பார்க்கும்போது இவங்க பேசுகிறத அந்த டைலாகு அதே மாதிரி அந்த டான்ஸ் அந்த தேவராட்டம் தேவராட்டம் ஆடுறத வந்து படிக்கும்போது அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் அப்போ அதை நமக்கு என்னென்ன தெரியும் போது முருகனை பற்றி அவங்க ஆடுறாங்க அப்படிங்கிறத வந்து கிரகிக்கவே ரொம்ப நாள் ஆச்சு பல பக்தர் படித்து படித்து அந்த தேவராட்டத்தை ஒரு வித்தியாசமாக இதில் பண்ணியிருந்து ஒரு பெரிய அதாவது சொல்கிறேனே ஒரு ஒரு லைனுக்கு தான் அவங்க சீன் எடுத்திருந்தாங்க இன்னும் பிரம்மாண்டமாக எடுத்திருக்காங்க ஆழ்வார்க்கடியான எல்லாம் நம்மளால் எந்த காலத்துலேயும் மறக்க மறக்க முடியாது எனக்கு ஒரே ஒரு வருத்தம் இருக்குது அஞ்சலி படத்தில் நடித்தவங்க நடிக்க வாய்ப்பு கொடுத்தாங்க இந்திரா எடுத்தாங்க அதிலெல்லாம் வாய்ப்பு கொடுத்தாங்க இந்த பொன்னியின் செல்வன் எங்கேயாவது பத்தில் கூட்டத்தில் ஒரு ஒரு ஒருத்தியாக நானும் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் பன்னெண்டாம் பாகம் எடுத்துட்டாங்க அப்படி தான் கேட்கணும்னு நினச்சிருந்தேன் பல சமயங்களில் வந்து பொன்னியின் செல்வன் அந்த அந்த பூங்குழலி கேரக்டரை ரொம்ப அழகாக வடிவமைச்சிருக்கிறாங்க அவரை ஓடத்தில் கூட்டிகிட்டு போகும்போது அவங்க எப்படி பாடிட்டு போனாங்களா அப்படியெல்லாம் போய் உட்கார்ந்துடலாம் அந்த கோடிய கரையில் காவிரி கரை இன்றைக்கி நான் வந்து தஞ்சாவூர் அப்படி போனோம்னா அந்த வண்டியில் அப்படி நீங்கள் போகும்போது அரசலார் அப்படி போகிறதையும் வந்தியத்தேவன் குதிரையில் போகிறதும் தான் எனக்கு மைண்டில் இருக்கும் அப்படி நீங்கள் ரசித்த அந்த பூங்குழி திரையில் பார்த்தபோது எப்படி இருந்தது நல்ல 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 கேரக்டர் நல்ல ஆர்டிஸ்ட் செலெக்ஷன் அந்த அந்த ஓடக்காரிங்கிற அந்த வடிவமைப்பு அவர் எப்படி எழுதியிருந்தாரோ அந்த வடிவமைப்புக்கு உண்டான அந்த ரோலு அந்த அந்த அம்மாவும் நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க அந்த பொண்ணும் ரொம்ப ஸ்ட்ரைன் பண்ணி பண்ணியிருந்தாங்க வேலை வாங்கியிருக்கார் எப்போ எப்படி பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா அடுத்த கதைக்கு நம்ம உள்ளே போகணும் கரிகால் சோழன் வந்து என்ன பண்ண போகிறான் ஸோ இவளுடைய ஆசை என்ன அது இதுக்கப்புறமே இந்த ஆழ்வார்க்கடியன் என்ன பண்ண போகிறாரு வந்து வானதி என்ன பண்ண போகிறாங்க குந்தவை என்ன பண்ண போகிறாங்க நாளைக்கு பழுவ பெரிய பழுவேட்டரையர் என்ன பண்ண போகிறாரு சின்ன பழுவேட்டரையர் பார்த்தி பண்ணிடுச்சு இப்படியே இதுக்குள்ளேயே தான் வாழ்ந்துட்டுருக்கு நான் நான் அப்போ அந்த அந்த கா அந்த அந்த படம் அப்படியே மைண்டில் இருக்குது அது அப்படியே ஃபுல் செட்டில்டு இப்போவும் 
அந்த குழந்த வளர்றதுல அந்த குழந்தைக்கு பட்டா அபிஷேகம் பண்ணி பார்க்கணுன்ற அந்த பாண்டிய நாட்ட அது வரும்போது அந்த பையன் எப்படி வருவ போகிறான் அப்படிங்கிறதும் இப்படி ராஜாளி ராஜாளியை ஈடு கொடுத்து தான் அந்த கரிகால் சோழனை இவர கரிகால் சோழனை இணைப்படுத்தி காமிப்பாங்க வந்தியத்தேவனை நல்ல கேரக்டரை அருமையாக பயன் அதாவது பா புகழ்ச்சிக்கு சொல்லலை இப்படி ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தீங்க நீங்கள் எனக்கு ஏன்னா பெரிய பெரிய கதைகள் படித்தாலும் கூட இந்த கதை உள்வாங்கி நீ இப்போ இருக்கிற சின்னவங்கள்லாம் சொல்கிறேன் இங்கிலீஷில் படிக்கிறேன் நெட்டில் வருது அதெல்லாம் பண்ணாதீங்க வந்தியத்தேவன் புக்கை வாங்கி வீட்டில் உட்காந்து ஒரு ஒரு பக்கமாக படிங்க நீங்கள் வேறு உலகத்துக்கே ரசித்து படிச்சுங்க நல்லா தெரியுது சார் அருமையான அதான் சொல்கிறேன் இப்போ தான் தஞ்சாவூர் பழையாறை அப்படின்னு போனாலே அரசலாறு அந்த காவிரி ஆறு ஓடும்போதே நம்மளும் அதே போகிற மாதிரியே தான் எனக்கு இன்றைக்கும் அந்த புண்ணியம் சொல்கிறாங்கள வேறு இப்போ தஞ்சாவூர் அரண்மனை இப்போ போயிட்டு வந்தோம் அப்போ நீங்கள் அதே மாதிரி அந்த கோவிலுக்குள்ளே போன உடனே அந்த சிவலிங்கம் பார்த்த உடனே அந்த நான் அதை எப்படி பூஜை பண்ணியிருப்பாங்க அப்படிங்கிறத கொண்டு வந்தது படிக்கும்போதே அருமையான ஒரு பெரிய விஷயம் இன்னும் அதாவது ஒரு ஒரு வரைக்கு தான் ஒரு ஒரு காட்சி எடுத்திருக்காங்க அவங்க அவ்வளோதான் முடியும் ஆமாம் முழுசாக எடுக்க முடியும் அதுவும் முழுமையாக சொல்ல முடியல கிரகிக்கணும் ஆனால் ஆனால் படித்தவங்கள்லாம் வந்து பார்க்குறாங்க அப்படி தேட்டரில் பார்க்குறது அந்த பெரியவங்கள தாத்தாவை பாட்டிய கையை பிடிச்சி கூட்டிகிட்டு வராங்க சார் தேட்டருக்கு அதை செய்யணும் நல்ல படம் நல்ல அது முயற்சி வந்து பல காலத்துக்கு அப்புறம் மேலே பிரமாதமாக வந்திருக்கு நன்றி உங்கள் அனுபவத்தெல்லாம் நம்ம ரசிகர்களோட பயமுறுத்து நன்றி சார் பரபரப்பான சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களில் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் டூர் அண்ட் டாக்கிஸ்